Liebe Freunde, gute Morgen auf diese Tag, was ein sehr, sehr emotionaler Tag ist. Ein Tag, wo wir uns nicht endlich beschreiben, wo wir uns fühlen, weil wir uns jetzt alle stecken. Und ein besonderer Moment, so neu, was ein Tag Abschied mit mir von ihrer jüngsten Tochter. En hier is baie jong mense in die kerk van Marag. En hier is baie mense wat baie vraag hier is. Baie hoekoms, baie waaroms. En jy is hoekom nou? Hoekom sy? En ek wil van Marag begin weer vir julle te sê dat as julle gekom het om weer vraag antwoorde te kry, dan wil ek julle te leerstel wat ek het self op klomp vraag. Ek sikkel self op met dit. Ek weet ook nie wat nie vanwaardig vir julle te sê nie. Ek is so bang om te veel te praat. Maar wat ek wel weet, dat ons as gelovig is, het die wonderlijke voorig, om een levende God te ken. Een Heere wat sy seen gegeet vir ons aan die kruis. En dit is vir oomlik is soos hierdie, vir ty is soos hierdie, wanneer daar die Heerese kracht en sterkte deerkom, want as die geest ons net by mekaar tel en optel, dis ook om ons vanmiddag hier is, om hierdie familie te kom toestaan, toevou, en net vir dit te kom sê, ons dan gaan hier. Ons is die woorde, en woorde klink so leeg, maar ons is hier, omdat ons weet, ons dier ons hemelse vader, dier sy geest, hiertoe geluid is, vanmiddag hier by julle te sê mag jylle daai troos kry vanmiddag. En as waar ek staan, as ek sien hierdie klomp jong gezichte, jong mense, kinders wat hier is, van die twee hoerskole, die personeel, amal, dankie vir wat jylle doen, dankie vir die opoffering wat jylle doen, dankie vir elke ouwer wat hier is, elke familielid, elke vriend, elke vriendin, mag jylle amal vanmiddag net op die manier troos kry as ons by mekaar is. Vriende, kom ons raak vir die oomlik stil en dan besef ons waar ons is en hoekom ons hier is. Kom ons raak stil vir die Heere. Ons hemelse vader, as Mooses in die woestijn staan en hy vraag, wie is dit wat my na sy volk toe stier, na die volk toe stier, dan antwoord hy om, sê, ek is, ek is stier jou. Heere, dankie dat ons in hierdie marag op net net na u toe kan draai en die naam kan uitroep, ek is, die Heere die almachtig, Jou wee Halloween, wat teenwoordig is. Dankie Heere, dat op een marag soos hierdie, waar ons woorde min is, ons strane baie, ons harte stikkend is, op een marag soos hierdie, kom jy dier die gees, en jy kom hou ons vast. Op een marag soos hierdie, ervaar ons iets, stikkie iets, van wat die moeder moes ervaar het, daar die dag op hoog het al. Heere, maar op een marag soos hierdie, ervaar ons ook, die opstandingskracht, toe jy opgestaan het, en jy vir ons gesê het, die dood het nie as finale seggenskap oor ons nie. Dank jy dat ons ons gelovig is, vir marag, en daarin kan vasthoud. Jemelse Vader, ons gebed is in hierdie marg, dat die hierdie familie wat stikkend is, die familie wat baie vraag het, dat die hulle sal optel, dat hulle iets sal beleef, as ons in die woord lees, van die Heere is my herder, ek kom niks kort nie dat hulle in die daag, in die maande wat sal kom, sal weet, jy is by hulle. Om jy te ken, 
oortref alles in waarde, om by u te skuil, om maak die seere bykie minder. Dankie Heere, dat ons maar net by die voete kan kom sit, en kan kom hoor wat die van ons uit die woord uit wil leer, in hierdie mag. Dankie vir die genade Heere. Ek bid ons in Jesus en al. Amen. Vriende, ek wil hee dat ons sal saam sing lied 510 genade onbeskryflik groot. Ek kan dit in die likes volg, ek gaan dit op die skerm ook wees. Ek wil hee dat die familie kan blij sit, ons anderstaan, as ons hierdie lied sing tot eer van die Heere. gedeelte lees, dan gaan ek iets sê, dan gaan ek een volgende ene lees, so gaan ek die boodskap inkleer vanmiddag. Op een dag soos hierdie, soos ek in die begin gesê het, is een mense woorde min. Die mense het versichtig wees om nie te veel te sê, maar jy wil toch iets sê. En daar is een ouwe in die bybel met die naam van Job, wat ek altyd sê in my bybelstudies en in die gemeente sê, o Job het een rol deel gehad. En die Job al hierdie slechte nies gehoor het, van sy kinders wat dood is, en sy besittings wat hy verloor het, dan lees ons in Job 1 vers 20, toe het Job opgestaan, sy kleren geskeer, sy haren afgeskeer, daarna het hy op die grond gaan le, en gesê, Ek het met diks in die wereld ingekom en sonder iets sal het daar uitgaan. Die Heere het gegeer, die Heere het geneem. Prijs die naam van die Heere. En dit bly vir my een fascinerende tekst hierdie, dat Job wat alles verloor het, kan opstaan en sê die Heere het gegeer en die Heere het geneem prijs die Heere. En vriende, Job kan dit slechts gedoen het, as hy een gelovige was. As hy nie een gelovige was, is sy my nie hierdie beleidnis gedoen het. En daarom is die dood, hoe verskrikkelijk dit het is, is die dood een geluidmaker. Die dood vraag nie, hoe oud is jy nie? Die dood vraag nie, wie is jy nie? Waar bly jy? Hoe lyk jy? Die dood 
is een gelijkmaker. Maar een lees het doet, confronteer ons allemaal maar niet weer eens met ons eie stikkendheid, ons eie gebrokenheid. Ze confronteer ons ook met die wereldse stikkendheid en die wereldse gebrokenheid. Dat die wereld is niet perfect nie. Dat Jezus wat in Johannes 16 vers 33 sê, Jullie sal dit moeilijk he, maar hou moed, ek het het klaar oorwin. Hy waarski ons, hy sê vir ons, ons as gelovig is, gaan dit moeilijk he. En daarom is daar baie vraag, waarom Marilies? Hoe kom sy? En vriende, jy kan maar die vraag vraag. Jy mag maar die vraag vraag. Want Job het het gevraag. Job het gewonnen. Maar Job het vastgehou aan die is jimmelse vader. Daarom kom Job en hy die Heere het gegee en die Heere het geneem. Prijs die Heere. Monai, Sunai, familie, kinders, vrienden, Hoe gaan we mens verder voor en toe van hier af? Dit is niet een makkelijke pad. En as iemand gaan kom sê, ja, gauw, vannacht gaan het oorwees, dan vertel hy hier, dit is moeilijk, dit is bitter moeilijk. Maar ek wil vir julle uitstuur, met die wete, dat hierdie hier, wat jylle kind geken het, en wie sy geken het, saam met jylle die pad staan. Al is het hoe, hoe moeilik. En jylle gaan op een dag kom, wat jylle kan sê, die Heere het gegeen, en die Heere het geneem, prijs die naam van die Heere. Het is net nou bitter, bitter moeilik. Maar hou moed, dat daar een klomp mens is, wat vir jylle bid dat daar een klomp mense is wat soos engele om julle staan, julle vasthoud in hierdie bitter, bitter moeilike tijd. Mag julle daar een bykie vertroosting vind. Mag julle daar een bykie hoop vind in hierdie tijd. Maar vriende, daar was een ander karakter ook in die buikel, wat ook een moeilike pad gehad het om te loop het. Eindelijk was hy een bedreer. Sy naam was Jacob. Jakob het sy broer bedrieg en toe raak hy bang, toe vlug hy. Toe sê vir hy het iets verkeerd gedoen. In Genesis 28 lees ons die volgende. Jakob het wakker geskrik en gesê, die Heer is op hierdie plek en ek het dit nie besef nie. Jakob het bang geworden en gesê, hoe skrikwekkend is hierdie plek? Dit is niks anders nie as die huis van God. Dit is die poort van die hemel. En daar lees ons aan, hy die plek Bethel genoem. Liewe vriende, in die tyd soos hierdie, wanneer God die sin maak het, wanneer daar meer vraag is, en wat oor ons wonder, dan wil die Heere vir ons ook in hierdie tyd bring, by die Bethel ervaring. In die moeilikste tyde van ons leven, in die donkerste tyde van ons leven, is God daar teenwoordig. Ek glo met my hele hart, dat in die moeilike tyd, wat my release verkeer het, vir die oomlik, dat sy een betel ervaring gehad het, dat sy daar beleef het en gesien het, sy is by die poorte van die hemel. Baie keer, gaan ons maar net aan in hierdie leven. Leef ons. Probeer ons planne maak. Probeer ons sin maak. Nou baie keer werk ons planne nie uit. Is daar meer vraag as antwoord? En dan vat het een gebeurtenis soos hierdie 
om vir ons net op een oomlik net so een bykie te sop. En net so vir ons te vraag, waarmee is jylle bezig? Waarheen is jylle op pad? Waarheen die gehaas? Liewe vriende, mag jylle in hierdie tyd so na jy wat na jy familie, wanneer jylle baie aan jylle voel, wanneer jylle baie verlang na marlies, net weet, jylle het die bete al ervaar, jylle is by die poort van die jylle, want God is by jylle. En jylle wat haar maats is, wat haar vriende is, is jylle na haar verlang om met haar wil gesels en haar mis, hou vast aan hierdie tekst, want die Heere is by jylle. En daar my laaste tekst wat ek wil lees, Romeine 14, vers 7 Niemand van ons leef toch vir onself nie, niemand sterf vir onself nie, as ons lewe, lewe ons tot eer van die Heere, en as ons sterwe, sterwe ons tot eer van die Heere. Of ons dan lewe of sterwe, ons behoort aan die Heere. Dit is een van die meest troosvolse woorde in die Bijbel, wat Paulus hier skryf, en net vir ons op een ander pad sit, net in een ander richting sit, vir ons laat besef, of jy lewe, of jy dood is, het gaan oor God in jou lewe. Maar het gaan ook, om die een wat nie meer hier is, maar lees is nie meer hier, ons neem afscheid van haar vandag, maar dat ons haar lewe sal bly vier, haar vriendelike glimlach sal bly vier, wat die hartse vir my is, en nou moet jylle my verskoon as ek dit noem, twee weke terug, een jaar terug, precies hierdie tyd, een jaar terug, het sy hier voorgestaan en vir hierdie gemeente gesê, ek is een kind van die Heere en sy was deel van die beleidingsklas. En twee weke terug, drie weke terug, met ons die jaarse voorstelling, die stap sy by die achterdeer in en groet my vriend ek met die wonderlijke smaak. Hallo, doe my nie, hoe gaan dit? En jy kon sien, sy is gelukkig sy is op een goeie plek. Liewe, jong mense, en ek wil so nou bykie met julle gesels, onthou net, die lewe gebeur in die oorlik. Jy drink, jy het jou handen op die lewe. Maar ek wil vandag vir julle sê, en ek wil by julle pleit, kyk na die lewe, want dit is een oomlik en dit is weg. Jy maak nie saak hoe jy leef en waar jy leef en wat jy doen of wat jy sê. Laat jy dan so wees dat as jy nie daar is nie, mense jou sal mis. Want vir waar gaan ons vir Marlies mis? Haar bereidwilligheid om ander te help, haar bereidwilligheid om ander nie weg te kyk van haar self en ander eerste te stel. Ja, sy het groot drome gehad. Sy wil verpleging gaan doen. Maar kom ons vier haar leven. Kom ons vier dit wat ons van haar onthou. Die laas familie. Praat oor haar. Sê, dit het sy gesê, dit het sy gedoen. en mag jylle in hierdie moeilike tyd troos vind, hoop vind, en mag jylle op een manier die moed by mekaar skraap en weer aan te beweeg. Jylle gaan nooit daar dood verwerk nie. Jylle gaan leer om daarmee saam te leef mag die Heere jylle daar baie, baie vasse, stuif vasse, mag jylle dra, mag jylle beskin. En allemaal wat gekom het, wat jy dat jylle hier is, mag die Heere ook vir jylle, in hierdie tyd wat kom, stuif, stuif vasse, want ek weet, dit is een moeilike tyd, wat voor jy. Of ons lewe, of ons sterwe, 
Ons doen dit tot eer van die Heere. Die Heere het gegeen en die Heere het geneem. Prijs die Heere. Amen. Jemelse Vader, dankie dat jy vir ons vasse. Dankie dat jy vir ons nader trek. Dankie dat ons een betel ervaring kan heer, dat ons weet, in hierdie moeilike tyd, in hierdie seer, in die stikke tyd, is ons by die poorte van die jemel, wat is hier. Mag hierdie familie dit ervaar, Heer, as hulle hier vanaf voor het toe gaan. Mag hulle opgetel word, dier engele wat die oor hulle pad stier. Amen. Vrede, daar is twee persoene wat die helder blik gaan lever. Ek gaan daar vir kans gee en dan vir net die bedanking gee. Meneer Potgieter. Meneer Andries. Een groot vriend maal my. Mama so my. En die rest van die familie. Vriende. Gemis. Vandag is in my persoonlik. Een groot voorrecht. Om my hulp en blijk te kan lewe. Aan een prachtige dochter. In my release. Eerstens, wat ek het na ons langer op die gymnasium, ons hoof met die potgieter, die leerders, en allemaal betrokken by ons school, ons oprechte meegevoel betuig, aan die familie, en hier die ontzettende moeilike tyd. Ons ken Marulies op hy lang tyd, van klein tyd af, van Westman pre-primair, waar sy die spontane en die vriendelijke dochter was, waar sy van toe af al reeds aan allemaal sy harte ingekruip het. Tijdens haar laarskoel jare by laarskoel Westbank, was sy reeds een gereelde besoeker by ons school saam met haar pa. En daar het ons hierdie borrende dochter gekry. En waar sy ook gekry het daar, altijd gesê, Hulle oom, hulle oom dan nie. Alles het soms drie keer op een dag. Sedert 2015 was Marlies een lede van langere van genaasheer. Van dag een af, in graad 8, het sy gewys dat dit is die school waar sy graag wil wees. Haar sprankelende en borrende persoonlijkheid het sy nooit verloor nie. In teendeel, sy het die vermoe besit om haar vriende en onderwijsers in ons minder goeie dag altyd op te helde. Vooral met die ijskouwe kouk. En ek dink jylle weet vir wie dit was en wat haar pa nie altyd geweet het. Maar Lies het daar op alle versiete van school wees as een volwaardige genie bewys. En ons genies is baie trots op haar. Sy het altyd met baie, baie groot respect ten oor haar onderwijsers en haar medeleders opgetreden. Ek wil graag aanhaal wat ons hoofdochter is jy weiling vir ochend tydens saal in haar huilde blik gesê het. Haar woorde was die volgende. Ek het nou haar hele toespraakies net so in een sinnetje probeer saamvat. Maar Lies is vinnig van ons weggeneem. Maar sy het vir ons een reike nalatingskap geloos. Voor die vakantie is ons voorlopige getuiskrifte reeds afgehaal nog in die school. Dit was voor die vakantie. Daar wil ek graag aanhaal 
Hoe maar al hier zo onderwijs is haar die afgelopen vijf jaar gezien het. Die volgende is aangehaal. Baie betrouwbaar. Kan opdrachten met zelfvertrouwen uitvoeren. Zelf gedisciplineerd. Baie respectvol. Baie goede manieren. Bitter netjes op haarzelf. Maar nee. Eens en nee. Kan trots wees. Op het achter wat jullie groot gemaakt het. Maar Elise was synoniem met blijdschap en vriendelijkheid. Ik heb mijn dochter gevraagd. Maar nee, wat voor jou bij zachte plek het. Om te gaan kijken naar die naam Marlies. Wat het betekent, wat het type mensen is, mensen met die naam Marlies. En dan ik maar, ik is nou niet zo so technologisch zo so goed nee, dan moet ik weer. Maar gaan kijken maar, nou ben ik bij Tanny Google, bij Marlies. Wat zie je ervan, Marlies? Ik heb die volgende met mijn dochter daar van mij uitgehaald voor Marlies. Een intense belangstelling in haar medemens. Een groot genot om anderen gelukkig te maken. Zie altijd die positieve en die slechte raak. Je kunt op haar staat maken als een vriendin. En is bij je verantwoordelijk. Ze so, wonen ook jullie met die naam. Maar hoe is gekomen dat pas bij zo'n so perfecte persoonlijkheid? Dan die slotte. Mijn grote vriend. Zo nee. Die hebben we soms geen in de Dit is blijdschap, dit is tranen. Dat is bergen, maar dat is ook verleiden. Soms. Is het een voormarig oproep? Waar een steen met kraak, oor een verlies zo so groot, dat zelf die engelen ons wegkijkt, toe dit gebeurt. Maar toch in dit alles, zal God op jou leed. En slechts hij weet precies wat ons alles nodig heeft. Maar lees, ons als gemis. Ons groet je. Ons zal je altijd in ons hart en zal Ons is het bij je hier. Dank je. Zoals so, we ons leven reis gaan, is dat mensen met wie ons contact heeft, mensen met wie ons zelfs voor je verhouding heeft, dan krijg je speciale mensen. Dus die mensen wat hier hulle optreden, hulle op rechtheid en hulle werkelijke belangstelling. Een wezenlijke verschil maken in jouw leven. Ik heb verleden week een van die mensen in mijn leven verloren, maar hij heeft nog maar liefst nog tien. Van het dat gebeurd was, was zij die wat altijd bij mij kon kijken. Altijd langs mijn zwak gestaan heeft en altijd zo mijn gevecht het voor dit wat recht was. Ik heb daar op school gehoord en ik zei altijd bij kleine klassen, hoe de simpelste goed tussen een schermmaker of een potlood. Zij was die persoon wat altijd die meeste stijl gehad het in onze familie. Als ik bij Kira kom, al weet ik echt altijd niet door nie. Zij was die wat altijd die make up vrouw was in onze familie, maar niemand zou bij haar rooi lippen of haar sande en eyeshadow gekomen het nie. Op hoogskoel het ek in sy eie richting gehad, maar zij was altijd die een wat my en Danel met open armse welkom het, om pauzes bij hulle te kom sit en so bykie te skinner. Zij was die een wat altijd die sag haakie gehad het, om my te troos as ek haar was. En altijd gereed was om enig iets aan te pakken, zoals met mij als vrienden groeien. Zij heeft voor 18 jaar een baie groot rol in mijn leven gespeeld, maar die niet in mij en niet in ons als familie of vrienden en elke persoon waarmee zij te doen gekregen heeft. Ik zal mijn nachtje altijd onthouden als die persoon wat altijd die vermoeid gehad het om mensen te laten lachen met, met dat ze goed voor iets. Zij heeft haar hart van goud gehad en die persoon met die breed zijn die mooiste glimlach in onze familie. Zij zal altijd onthouden worden. Als ik die Lucky Girls in bikinis hoor, dan houd ik mij dadelijk dan kan haar, wat altijd uit volle borst is zijn niet. 
Ons allemaal sy tyd op die aarde is net geleer, en ons allemaal sy lewensreis hang van elke persoon af. Maar haarne was te vinnig en te vroeg van ons allemaal weggevaar. Dankie. Die familie het gevra dat ek die bedankings doe, en ek doe dit graag vir hulle. Die familie sê baie dankie aan ons hemelse vader vir Marlies te lewe. Vir 18 jaar dat hulle kon deel wees. Mama en papa deel van haar kon wees. En dat hulle dat die Heere Jezus al ook uitgekies het as een van sy kinders. Dan sê die familie baie dankie vir die SAP en oudsoring, vir die nooddienste, die forensische afdeling en oudsoring begrafnisdienste, die julle ondersteun in zondag. Dan ook Dr. Jordaan, Dr. Genis en sy vrou Marieke, Dr. Lotter, allemaal wat daar ook betrokken was. Baie, baie, baie dankie, die familie sien dit raag. Dan Anita Bakker, Abri van Vier en Erna Korari, dankie vir julle betrokkenheid, vir Abri vir die video, vir die foto's en Anita vir die wegmaak in die kerk en al die dinge. En ook die koster, ook die orelis, baie dankie vir jou dienst en Susan. En dan ook vir al die vrouwens wat betrokken is by die thee en troosbroekies na die tyd. Ek wil ook op hierdie punt julle uitnooi. Daar is troosbroekies en koffie en thee en sap in ons gemeentecentrum in Langsan. Daar is iets om saam met die familie een stikkie brood te eet en een koffie of een thee te drink. So, om genoeg, daar is genoeg om gerust en keir een beetje saam met die familie en geself met hulle. Mariska en Marilies, Marisel vir die slideshow, baie dankie daarvoor. Langenhoeve gymnasium, die schoolhof, onderwijsers, leerders, allemaal wat hier betrokken is, ook aan die hoorspeeldsering wat ook hier is, en alle leerders en onderwijsers, baie dankie vir julle teenwoordigheid. Dan dankie vir al die besoeke, die boodskappe, ons is te veel om op te noem, die blomme, whatsapps, allemaal wat net kom hulle sê het, kom ondersteun het, baie, baie dankie, die familie sien het raak en waardeer het. En dan kan kom net met al sy collega's en allemaal wat daar betrokken is, dan moet jy omgee en boodskappe. Familie en vriende wat van ver afgekom het, en ons is so bang, ons het iemand uitgelaat, dan wil ons ons hart uit wil die familie sê, baie, baie dankie vir jylle ondersteuning en vir jylle teenwoordigheid. Dit word oprecht waardeer en raak gesien. Vriende, kom ons sing een lied wat iets weerspeel van Marilies sy wonderlijke persoonlijkheid, van opgewonenheid, wat die hewe geleef het. Kom ons staan en die familie blij sit, kom ons sing die oorwinning sê. En daarna blij ons staan vir die seen en geef vir die familie kaas om uit te gaan.
Wede moet van mij zien van hier. Hier is bij jullie en als jullie hier uitgaan, hij zal jullie zien en jullie beschermen. Hij zal jullie gebieden voeren en hij zal aan jullie zijn shalom, zijn volle vrede geven en hier niet. Die jaren zien jullie.